。你刚穿越，就看见酒吧的电视在播报新闻。斯塔克工业总裁托尼目前已被恐怖分子劫持，旁边的大胖子一脸愁苦。小凡，我们现在该怎么办啊？你愣住，哈皮霍根、托尼、斯塔克。我这是穿越到了漫威世界吗？原来在这个世界，你是斯塔克工业的保镖。现在的时间节点正是托尼被恐怖分子绑架后，你们追的线索好不容易在酒吧黑市得到了他的消息。可这时，一群黑帮打手冲了进来，举起手枪。别动，斯塔克的走狗们！枪声响起的瞬间，你就感觉意识开始飘忽。与此同时，灵魂来到了一张巨大圆桌前，一个是个座位。那几个人见到你，热情打招呼：“哟，来啦！”你惊讶发现，他们竟然和你长得。一模一样，这是服饰，各不相同。有戴木叶护额的，穿海贼衣服的，甚至还有穿着死神制服、拿着斩破刀的。与此同时，你们的记忆发生了共享，很快明白了一切。简单来说，就是你的十个灵魂碎片穿越到了不同的动漫世界，每个你的能力和记忆都能共享。换句话说，你的金手指就是你自己。目前，鬼灭凡会日式呼吸、原汁呼吸，海贼凡学会了三次霸气，死神凡还会死神的四大技能以及斩破刀。这外挂有点逆天啊！火影凡拍拍你肩膀，同伴，漫威世界的好东西也不少。要是现代科技能够同步过来，我估计就能进行大同血同因子的试验了。这会儿宫殿内弥漫起浓雾，是时间到了。醒醒，醒醒啊！小凡保镖，一睁眼，哈皮跟黑帮枪手们都还在。时间刚才是暂停了嘛？眼看打手就要开枪，逆时上气势爆发，周围时间仿佛都变慢。这是鬼灭世界的技能，通透世界，提前预判，每一发子弹弹道都轻松躲过。又顺手拾起九州上散落的扑克牌，武装色强化，几下飞了出去，轻松解决了这群黑帮。哈皮都看呆了，小凡保镖，你怎么还有这实力？你去摇头，时间不多了。他们既然已经提前埋伏我们，说明托尼有危险。事不宜迟，我们马上上飞机。镜头一切，很快恐怖分子老巢到了。可直升机受到电磁干扰，突然失灵。哈皮好慌，小凡，这下该怎么办？你呵呵一笑。这时候，在我们老家一般只有一个办法，来，给我喊：三比一号，小凡，准备就绪。哈皮脸都绿了，三三比二，让哈皮准备就绪。与此同时，另一头，托尼·斯塔克正在他的洞穴里暗中打造了一代钢铁侠。伊森博士为了保护托尼，完成最后阶段，拿着武器独自一人出去迎战恐怖分子。而在你们落地的瞬间，正好撞上了伤痕累累的伊森。三下五除二干掉敌人后，就看到托尼杀了出来。伊森，混蛋，是你做的！这喷火枪发射了过来，而在高温抵达的一瞬间，一甩出一张牌，合金枪管应声而断。啊！托尼傻了，他居然看到一张纸牌，切断了钢铁战甲的武器，这合理吗？嘿，老板，我是斯塔克工业的员工。闭嘴吧，你这个该死的恐怖分子！火焰狂喷，你只好继续丢冲破，直接将钢铁战甲击成了废铁。钢铁侠尴尬的举起双手，刚才有点吵，我没听清你说的话。记得你是我的员工是吧？正好这会儿，哈皮从旁边冲了出来，托尼。钢铁侠这会儿也反应过来了，哦 ，My God， 你还真是我员工。见钢铁侠后，因为出众的实力，顺利晋升替身保镖，还加入了他的实验室。这期间，剧情也在正常推进。这天，神盾局发了消息，说是天上掉了点类似陨石的东西，需要去处理一下。你呵呵一笑，哦，应该是雷神之锤来了。这玩意儿被奥丁施加了咒语，只有拥有资格的人才能举起，获得雷神之力。嗯，相当的唯心主义。你是没啥想法的，自己大概不属于有资格的类型。这次来纯粹就是跟着玩玩，顺便看看能不能从雷神之锤上搞点边角料。很快到了锤子降落点，你抚摸着上面的铭文，突发奇想，要是用哈利波特世界的思路来解读一下铭文呢？恰巧此时，雷神托尔的现场正准备夺回雷神之锤。嘿、hey、，boy， 你最好离我远点，不然的话，待会儿可能会被雷劈。接着就傻子的原地。哦，卖高的 ，Holy shit！ 原来是你用魔法凡的思路读出了一小段奥丁留在雷神之锤上的魔法，雷公涌动，锤子居然飘分起。虽然最后还是落在原地，你准备再试一下就被托尔打断。嘿嘿，停下，这是我的锤子，你是怎么办到的？哦，这个锤子被魔法限制了，我想试试看能不能解开。这是我的锤子，没人可以在上面施加魔法。托尔伸手握住雷神之锤，想将其举起来，可他全身肌肉隆起，使尽全力也无法举起雷神之锤。你想了想，喏、no, ，我解读了部分铭文，上面是这么写的：凡具备资格者，便可举起此锤，获得雷神之力。突然，就在想起奥丁放逐时对他说过的话：“你没有成为成功资格。”这个事情就跟原剧情一样，托尔被洛基欺骗，但不一样的是，你及时出出了阴谋，在托尔面前说了一波狠狠怒。接下来，托尔的战友们悄悄开启了彩虹桥，想要带回他。而发现这件事情的洛基释放了阿斯加德的终极武器——毁灭者铠甲。当这件兵器在地上上大肆破坏的时候，托尔向你求救：“小凡，你有没有办法拖延一会儿？我去取雷神之锤。”你呵呵一笑：“没问题。”下一刻，身上雷光大作，正是火影射击的雷顿。开，接着就是武装色霸气上半身全覆盖，斑纹盾甲前四门开。与此同时，日之呼吸、月之呼吸双双流转，斑纹长出，毁灭的开展增进中的动作越来越慢。没错，通透世界中一切
都可以被预判。最后一刀斩出，远之呼吸一之行，日月轮转，毁灭者的。防护罩轰成破碎，他顾不上攻击其他目标。但金色防护罩浮现，专心和野长留一起。与此同时，托尔来到了雷神之锤前。穆乔尔尼尔，重新认同我吧，让我能够以雷神的身份与他们并肩作战，保护这里的每一个人。轻声祷告后，手握了上去。下一刻，研究所内骤然爆发出惊天雷霆，一道光束将毁灭者击飞。正是身穿铠甲恢复神力后的托尔，他大发神威，顺利终结了毁灭者。在军前最后，托尔召唤出了彩虹桥。你感慨，好强的能量啊！托尔，我的朋友，再见了。可忽然，光束发生了偏离，突然一伸手，顺带抓住了你。我操！话还没说完，就一起进了彩虹桥，被传送走了。镜头一切，阿斯加德呢？你好气！你把我弄到这里来，到底是想干嘛？你揭露了洛基的阴谋，将来我称王，要让你来当我的军师，就为了这个？别别别！我要回地球，阿斯加德可不是什么好地方。奥丁死后，在这里生活，风险比地球还大。先是托尔的亲姐姐海拉毁了几乎整个阿斯加德，然后大家集体乘坐飞船逃亡的时候，半路上还遇到了紫薯鸡灭霸，死了整整一半的人。坏了，我不想成为那一。半啊！但眼下彩虹桥被偷人毁了，想回也回不去。乌克兰下只能暂时留下学习阿斯加德的魔法。可惜好景不长，白色巨星推进，洛基跑到地球，拿到了奥丁当年封印在地球的宇宙魔方。你和托尔只能返回地球。由于奥丁实力有限，只能传送托尔一人。但您呵呵一笑，放心，我自有办法。给托尔塞过去一把苦，带上这个，我到时候会来的。而在另一边，美国队长和钢铁侠吵得不堪开交。不久前，刚刚组建的复仇者联盟成功捕获了洛基，但没能找到宇宙魔方。就在这时，雷神到达了。你就是托尼吧？我知道你。我听萧凡说，话还没说完，他整个人飞了出去。史蒂夫目瞪口呆，他好像跟你认识啊？谁他妈认识他？一个星际人贩子，居然敢拐走我的助理萧凡！老子今天要把他屎给打出来！接下来剧情就是洛基开启时空之门，七塔瑞人入侵地球，复仇者联盟在与七塔瑞人士兵奋战，眼看一艘巨大飞船降下他们地面，托尔去阻止已经是来不及。可这时他腰间晃光一闪，一个人影出现在身边，双手快速结印，木盾数界降临，不断出现的树海愣是把飞船给拖住了。没错，那把苦上刻有飞雷神的术士。飞雷神是时空忍术，理论上来说，从阿斯加德回到地球只需要一瞬间。钢铁侠。大笑，伙计们，我的小助手回来了，大家加把劲，赶紧完成工作，我还得给他开个欢迎派对。就在此时，你漂浮在半空中，一层金色缓缓包裹你的全身，正是未兽衣。接着施展多重影分身之术，影分身们如同天女散花一般出现在各个角落。钢铁侠大为震惊，谁能告诉我那个像有丝分裂的东西是什么魔法？美国队长一脸郑重，我也不知道，用他的话来说，那叫分身。具体能分裂出多少那种分身？反说他自己也不知道，不过肯定比奇塔瑞人的士兵多。黑寡妇抬头一看，队长人。人手好像已经够了。此时，影分身大军已经彻底压制住了奇塔瑞人源源不断的士兵。刚抢到一艘飞行器的纳塔莎正在和洛基展开追逐战，鹰眼朝着洛基射出一支箭矢，箭矢突然爆开，直接将洛基从飞行器上炸了下来。你捡起心灵权杖，洛基咬牙切齿，把你的手拿开，你这个卑劣的凡人！他至今记得，就是你毁掉了他处心积虑的谋划。你微微一笑，福加利神后很想你。这次回去以后，记得好好跟他道歉，叛逆的青春期少年，闭嘴！我不允许你用那张肮脏的嘴说他的名字，你却没有理他，猛然向后转身，伸手往空气中一捏，洛基的声音戛然而止，随即如泡沫般消散，是幻象。而真正洛基正在被你死死掐住脖子，你是怎么知道的？你笑了，你跟福加里学了这么多年的魔法，结果就学了这？我对你很失望，被你随手甩在地上，洛基双目赤红，拔出匕首从背后缓缓靠近，你嘴角上扬，他就交给你了。洛基站在原地愣住，你在跟谁说话？忽然，一只粗壮的绿色胳膊。从旁边拽住洛基的脚踝，将他一下拖走，正是绿巨人。I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. 战争结束，因为你的存在，没有人员伤亡。你加入了复仇者联盟。另一边，火影世界的你准备开始收集大统一族的血脉